very good morning to all of you so for we have discussed the first equation of motion and the second equation of motion in which the acceleration was constant ye hum bole uniform accelerate ho rahi thi body throughout the time interval ab hum padhenge derivation of third equation of motion jaisa ki ye hai derivation of third equation of motion मैंने आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा दी है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में कैसे हम ड्राइव करते हैं ग्राफिकल कैसे हम ड्राइव करते हैं वीटी कर वीटी ग्राफ का हम क्या ले लेते हैं वीटी कर बोले या वीटी ग्राफ ज्यादा सही है वीटी ग्राफ का जो आ, हमने स्लोप लिया था वो स्लोप हमें देगा एसोलेशन ऑफ द बॉडी तो हमने स्लोप निकाला था तो हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई थी वी इज इक्वल टू यू प्लस ए इसी प्रकार से हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी हमने डिराइव किया हमने डिराइव किया एरिया अंडर द वीटी कर्व्स एरिया अंडर द वीटी ग्राफ्स गिव्स यू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी तो हमने सम ऑफ पैर हाफ इंटू सम ऑफ पैरल साइड इंटू हाइड करके और फर्स्ट इक्वेशन उसमें अप्लाई की थी वी की जगह हमने यू प्लस ए कर दिया था तो फिर हमें एस इज गोल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ गया था वेर ए इज द एसलेशन विच इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द मोशन एंड इज यूनिफॉर्म एसोलेशन आप बोल सकते हैं यूनिफॉर्म है अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन सेम है बिल्कुल इसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में वहीं से स्टार्ट करना है कोई वही टोटल एरिया ऑफ द बीटी ग्राफ विल गिव यू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी सो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एंड टाइम टी इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रेप इज एम बीपी ओ ए बी पी मैंने बताया था ओ ए बी पी ये इसका एरिया निकालना अभी आपने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में किया था अब इसमें भी करेंगे वही सेम एरिया ऑफ ट्रेपिजियम हो जाएगा हाफ इंटू सॉम पैरल साइड इंटू हाइट हाफ इंटू सॉम ऑफ पैरल साइड क्या हो जाएगा ओ ए हो जाएगा और क्या हो जाएगा बी और पी हो जाएगा ओ ए प्लस पी बी या बी पी इंटू ओ पी इंटू ओ पी सो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्रेपिजियम अब आप ओ एज गोल टू देखो कितना है ओ एज गोल टू यू है और पी बी इज गोल टू कितना है वी है पी बी इज गोल टू कितना है वी है पी बी इज गोल टू कितना है वी है सो हम यहाँ पर सब्सिट्यूट कर देंगे वी प्लस यू और ओ पी इज गोल टू टी है तो हमने ये सब्सिट्यूट कर दिया अब यहाँ पे हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में वी की जगह हमने वी इज गोल टू यू प्लस ए टी कर दिया था लेकिन अब इस इस जगह पर जब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम ड्राइव करते हैं तो हम टाइम को एलिमिनेट करते हैं तो टाइम को यहां से आप क्या लिख सकते हैं टाइम इज गोल टू बी माइनस यू बाई ए लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं भाई ये देखिए आप v माइनस यू बाई ए हम भाई u को उस तरफ ले जाएं तो माइनस का हो जाएगा और फिर ए से डिवाइड कर दे तो टाइम निकल आएगा इन टर्म्स ऑफ v u एन a टाइम निकल आएगा इन टर्म्स ऑफ v u एन a और टाइम की जगह हम यहां पर सब्सिट्यूट कर दे टाइम की वैल्यू वी माइनस भाई ये, ये जो t था इसके हमने क्या सब्सिट्यूट कर दिया v माइनस यू बाई ए तो अब देखो v माइनस यू ए प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है ए प्लस बी और a माइनस बी वी प्लस यू और v माइनस यू बाई ए तो हम क्या कर देंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आ जाएगा वन बाई टू और बाई ए तो है ही तो दिस इज वॉट डिस्प्लेसमेंट एरिया अंडर द वी टी ग्राफ गिव यू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एस इज गोल टू वन बाई टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई बाई ए आगे बढ़ते हैं बहुत सिंपल टॉपिक है तीनों क्वेश्चन से ही सब काम होना है इस चैप्टर में जनरली और थोड़ी सी बेसिक्स आपको स्ट्रॉन्ग करनी है जैसे कि स्पीड डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एसलेशन ये कुछ टर्म्स हैं फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनको आपको क्लियरिटी रखनी है यूनिफॉर्म एसलेशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी वेरिएबल एसलेशन वेरिएबल वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस स्पीड बस इससे ज्यादा कुछ है नहीं है और थोड़े से पॉइंट्स याद रखने हैं आपको एरिया अंडर द वीटी ग्राफ्स गिव्स यू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एरिया अंडर द डिस्टेंस टाइम एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ्स गिव्स यू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स गिव्स यू द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स गिव्स यू द एसोलेशन ऑफ द बॉडी इंस्टेंटेनियस एसोलेशन ऑफ द बॉडी स्लोप ऑफ द स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स यू द स्पीड ऑफ द बॉडी स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स यू द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ये सब मैं बता चुका था 
तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए अगर मैं ये टू ए एस लिखा हुआ है जो एस लिखा हुआ है टू को मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दू और ए को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दू तो ये पूरे टू ए को यहाँ पे ले जाता हूँ टू ए एस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा टू ए एस हो जाएगा भाई ये तो कैलकुलेशन आपको अपने आप करनी चाहिए टू ए एस बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर तो हमने यू स्क्वायर को इसको हम इस पूरे को इस तरफ ले लेते हैं इसको उस तरफ ले लेते हैं तो इस तरीके से बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इसको हम बोलेंगे दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दिस इज कॉल्ड एज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन और अब आप यहां पे देख सकते हैं देर इज नो वेरिएबल टर्म्स टी यहां ये इक्वेशन टी से इंडिपेंडेंट है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जबकि हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने देखा था कि वहां पर t था और फर्स्ट इक्वेशन में भी t था t टर्म था v इज गोल्ड यू प्लस ए टी और सेकेंड इक्वेशन में हमने देखा था s इज गोल्ड टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर है ना तो t था यहाँ पर और यहाँ पर t नहीं है तो ये ध्यान देने वाली बात है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ये कि इसको हम क्या बोलेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वेर ए इज रेसलेशन विच इज कॉन्स्टेंट थ्रू ऑफ द मोशन अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको और क्लियरिटी आ जाएगी अब ये बहुत आसानी से सवाल को पढ़ना है और समझना है सवाल में मैंने बताया था फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट इज रियल अब यहाँ पे जो एग्जांपल देखते हैं बहुत आसान है पर्सन ट्रैवलिंग भाई वो सफर कर रहा है करने दो उसको एट 43.2 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज द ब्रेक्स गिविंग ए डिसन ऑफ 6.0 मीटर पर सेकेंड टू हिस्स इज स्कूटर स्कूटर से चला रहा है चल रहा है वो तैतालीस दशमलव दो किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है फोर्टी किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है ये चल रहा है हाउ फॉर इट हाउ फॉर विल इट ट्रेवल बिफोर स्टॉपिंग और वो कितना और चलेगा अब ये देखो स्पीड दे रखी है ये ये सॉरी वेलोसिटी दे रखी है ये देखो ए पर्सन ट्रेवलिंग ये इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है अब ब्रेक लगाएगा तो वो कह रहा है कितने दूर और चलेगा ब्रेक लगाने के बाद जैसे ब्रेक लगाए तो तुरंत थोड़ी ना गाड़ी रुकती है बाइक कुछ दूर तक चलेगी घसटेगी फिर रुकेगी जैसे मैंने 40 की स्पीड में था मैं ब्रेक लगाऊंगा वहीं थोड़ी ना रुक जाऊंगा अब 40 से 20 होगा 20 से 20 से 10 होगा 10 से 5 होगा 5 से 0 होगा तो उसके लिए कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कि नहीं करेगा वही डिस्टेंस ये पूछ रहा है तो फाइनल वेलोसिटी मेरे को बताओ क्या होगी भाई जब रुक जाऊंगा तो फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी कि नहीं होगी बिल्कुल होगी जीरो तो डिस्टिलेशन उसने कितने का लगाया है सिक्स पॉइंट जीरो मीटर पर सेकंड अब मैंने डिस्टिलेशन मैंने लिख दिया ये क्वांटिटी कहां दे रखी थी क्वेश्चन में ही दे रखी थी तो एसिलेशन क्या हो जाएगा माइनस ऑफ डिस्टिलेशन एसिलेशन मेरे पास आ गया क्योंकि हमें इक्वेशन में लगाना पड़ेगा तो हमें उसने एस पूछा है क्या पूछा डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो वी यू इज टू कितना है ये तो इनिशियल वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी है तो फोर्टी किलोमीटर पर हो तो अब देखते हैं इसको किलोमीटर पर हवर में अगर हमें चेंज मीटर पर सेकंड में अगर हमें चेंज करना है हम क्या करेंगे किलोमीटर एक किलोमीटर में कितना होता है एक हजार मीटर हवर में कितना होता है एक घंटे में भाई कितने सेकंड होंगे सिक्सटी इंटू सिक्सटी सिक्सटी इंटू सिक्सटी होंगे कि नहीं होंगे एक घंटे में साठ मिनट साठ मिनट इंटू साठ इंटू साठ विल बी दाइन छाइन छत्ते सिक्स सिक्स थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स हंड्रेड सेकेंड होंगे एक घंटे में इन वन आवर देर विल बी थर्टी सिक्स हंड्रेड सेकेंड्स या 3600 थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सेकेंड्स तो आप इसको मैनिपुलेट कर लेना ट्वेल्व मीटर पर सेकेंड आ जाएगा या आपने बहुत पहले पढ़ाया फाइव बाई एटीन का मल्टीप्लाई करते हैं और मैं याद कराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में ऐसे एक एक किलोमीटर पर आवर एक हज़ार वन थाउजेंड मीटर होता है आवर को सेकेंड बदल लेते हैं तो कोई याद करने की जरूरत नहीं है नहीं तो आप कन्फ्यूज होते हैं कि एटीन पहले लिखना है एटीन ऊपर लिखना है कि फाइव नीचे लिखना है फाइव ऊपर लिखना है कि एटीन नीचे जाए यहाँ से बिल्कुल आपको कोई बहुत कम चीज़ें आप याद रखिए और जिनको याद रह जाती है तो अच्छी बात है और नहीं तो आप ये तो पता ही होना चाहिए कि भाई मैंने ये कैसे किया है हाँ तो यू आ गया आपको इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकंड जो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी थी वो इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकंड आपको आ गई है 12 मीटर पर सेकंड हमने ये किलोमीटर पर आवर में दे रखा था वी हैव कन्वर्टेड इन मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी वी इज इक्वल टू जीरो है देखो हमारे पास तीन चीजें दे रखी है ए दे रखा है यू दे रखा है वी दे रखा है अब हमें क्या निकालना है एस निकालना है एस निकालना है यानी डिस्प्लेसमेंट निकालना तो एक तो सीधे सीधे तरीके से हम देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आप सोचिए तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस ये क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये भी दे रखा है जीरो है और ये भी दे रखा है और टू तो है ही 
और एसोलेशन भी दे रखा है और रिटार्डेशन दे रखा है यानी उसको माइनस लगा दी तो रिटार्डेशन आ जाएगा और एस यहां से आसानी से निकल सकता है थर्डी क्वेश्चन मोशन से थर्डी क्वेश्चन मोशन से इस्तेमाल कर लेंगे इसमें तो एस नहीं निकल आएगा पूरा डिस्प्लेसमेंट नहीं निकल आएगा ये दे रखा ये दे रखा इसके लिए सॉल्व कर लेना है इसके लिए तो आ जाएगा और दूसरा तरीका है फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन दोनों से हम सॉल्व कर लें तो पहले वो पहले हम सिंपल वाला देख लेते हैं भाई पहले हम सिंपल वाला देख लेते सिंपल वाला मेथड क्या है भाई देखो इसको इस क्वेश्चन को देखो ये देखो सॉल्यूशन बहुत सिंपल वाला है बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एच थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फाइनल वेलोसिटी जीरो इनिशियल वेलोसिटी ट्वेल्व मीटर पर सेकंड मैंने अभी निकाली थी टू और एसोलेशन डिसोलेशन क्या हो जाएगा माइनस ऑफ सिक्स तो माइनस प्लस की जगह मैंने माइनस कर दिया माइनस ऑफ सिक्स एस यहां से निकला एस निकला आएगा कि नहीं निकला आएगा बारह का ट्वेल्व इस तरफ आएगा आएगा कि नहीं ये ये इस तरफ ले आएंगे ट्वेल्व एस को इस तरफ ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा और ट्वेल्व इंटू ट्वेल्व हो जाएगा एक ट्वेल्व कैंसिल हो जाएगा और एस डिस्प्लेसमेंट देखो कितना आ गया ट्वेल्व मीटर आ गया है ना डिस्प्लेसमेंट बहुत आसान हो गया बिल्कुल थर्ड इक्वेशन मोशन से कितना आसानी से निकला है ट्वेल्व मीटर अब देखो इसी को फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन से भी तो निकाल सकते हैं हम क्या निकाल सकते हैं एस निकाल सकते हैं सेकेंड इक्वेशन से निकाल सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन से नहीं निकाल सकते एस सेकेंड इक्वेशन से निकाल सकते उसको कैसे निकालेंगे देखो उसको कैसे निकालेंगे तो ये देख लीजिए आप एस वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी होता है तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी कर दिया मैंने फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई है इनिशियल वेलोसिटी ट्वेल्व थी और सिक्सटी तो टाइम देखो उसको रुकने में गाड़ी को रुकने में कितना समय लगेगा ये देख लेते हैं तो कितना आ गया यहां से फर्स्ट इक्वेशन से आपको टाइम गाड़ी को रुकने में भाई कुछ समय तो लगा होगा एक सेकेंड दो सेकेंड ये लगा यहाँ पे दो सेकेंड लगा दो सेकेंड लगा गाड़ी को रुकने में रुकने में ज्यादा समय थोड़ी लगता है भाई तीस मिनट आज तक किसी को नहीं लगा है रुकने में ट्रेन को भी नहीं लगता इतना समय था तो टाइम रुकने गाड़ी को रुकने में तो कम ही समय लगता है ना वो भी कल की ऐसे एक्सीडेंट बहुत लंबा तगड़ा हो जाए है फिर भी इतना समय ज़्यादा नहीं लगता है बहुत ही कम समय में गाड़ी रुक जाती है स्थिर हो जाती है जब बंद हो जाते हैं तो गाड़ी रुक जाती है अब देखो सेकेंड एक्सेशन को मोशन को हम इस्तेमाल करके हम डिसप्लेसमेंट निकालते हैं एस इज गोल टू यू टी प्लस आप तो यू तो दे रखा था पहली पहली दे रखा था और टाइम देखो हमने यहाँ से निकाली फर्स्ट एक्शन मोशन टू सेकेंड है ना और वन बाई टू एसोलेशन हमने रिटार्डेशन दे रखा था तो हमने एसोलेशन इज टू माइनस ऑफ सिक्स तो ये रिटार्डेशन एसोलेशन हो गया हमारा ये माइनस ऑफ सिक्स माइनस लगा देंगे तो एसोलेशन आ जाएगा भाई और टू तो दे ही रखा था उसने टाइम इज टू टू सेकंड यहाँ पे यहाँ पे अभी हमने निकाला फर्स्ट क्वेश्चन मोशन इसको सोल्व करेंगे ट्वेल्व मीटर पर सेकंड आ जाए इसको सोल्व करेंगे ये थोड़ा सा लंबा है फर्स्ट क्वेश्चन को निकालते हैं पहले टाइम निकालते हैं फिर फिर हमें यानी दो सेकेंड लगेंगे उसको बारह डिसप्लेसमेंट 12 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा और दो सेकंड में गाड़ी रुक जाएगी दो सेकंड में गाड़ी रुक जाएगी एंड द डिस्प्लेसमेंट डूरिंग दैट कि भाई ब्रेक लगाया मैंने और फिर गाड़ी मेरी कितनी चली तो उसमें 12 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और समय कितना लगेगा 12 मीटर के डिस्प्लेसमेंट के लिए दो सेकेंड दो सेकेंड में वो बारह मीटर गाड़ी चल जाएगी भाई गाड़ी की स्पीड ज्यादा थी ना फोर्टी टू सेकेंड बहुत होते हैं भाई तो बारह मीटर चल गई क्या देख के थे इसमें आसानी से समझ में आ गया होगा अब अब थोड़ा सा जो मैंने आज बताया था उसको डिस्कस कर लेते हैं एसोलेशन और वेलोसिटी के लिए एसोलेशन के लिए भाई आपकी मर्जी है आप अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लें आपकी मर्जी कन्वेंशन के द्वारा ही मैं पहले ही समझा दिया था आपको मैं जनरली ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेता हूँ नीचे की डायरेक्शन को मैं नेगेटिव लेता हूँ क्योंकि गिनते हुए आदमी को नीचे माइनस दिखाना पड़ता है तो यू को मैंने अब गाड़ी अगर मैंने एक्स 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 में अगर बात हो रही है एक्स एक्सेस में बात हो रही है जैसे ये एक्स एक्सेस है पॉजिटिव एक्स एक्सेस है ये पॉजिटिव तो मैं इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ इस डायरेक्शन को मैं निगेटिव मान लू सिंपल है बात आप एक साइड को पॉजिटिव मान लीजिए एक साइड को अगर इस डायरेक्शन में गाड़ी चल रही है तो यू को पॉजिटिव ले लीजिए और जब इस डायरेक्शन में गाड़ी चले तो यू को नेगेटिव वी को नेगेटिव ले लेना ठीक है ना तो ये साइन कन्वेंशन बहुत आसान है किसी एक को भाई अपवर्ड डायरेक्शन को अगर आपको पॉजिटिव लेना है तो डाउनवर्ड्स को नेगेटिव लेना है उसका बिल्कुल अपोजिट अगर राइट right साइड का आपने पॉजिटिव लिया है तो लेफ्ट साइड का आपको नेगेटिव लेना है आई बात समझ में थैंक यू दैट्स कंप्लीट my today's lecture we shall have the revision i know you are talking about the revision uh, we shall have the revision as well as the online classes you just stay connected thank you